Eh, contamos con algunas ambulancias que ya están por Arequipa, estaban hace un momento en, en Yura, entonces deben estar llegando lo que el tráfico pues, este, permita. Calculo que estarán llegando una hora estas dos ambulancias a la zona de, perdón, al hospital Goyeneche. ¿Cuántas ambulancias se han movilizado? Son dos las que se están movilizando en este momento en la zona cercana. Sin embargo, hay otros vehículos que se están desplazando. ¿Cuántos heridos se han trasladado los, al hospital Goyeneche? ¿Son heridos de gravedad? Hasta ahora son cuatro, ya lo indicó el doctor Flores en su exposición, en relación a que los heridos hasta el momento, en evaluaciones que han tenido en los establecimientos de salud pues eh, son de leves a moderados entonces eh, pero la evaluación final van a ser dadas en los hospitales para eso es el traslado justamente para que puedan evaluar eh, cuál es la condición real con exámenes eh, laboratoriales con apoyo al diagnóstico a través de radiología etcétera lo que convenga de acuerdo a la, a la evaluación de los médicos que van a recepcionarlos en los hospitales. ¿Y el número total de heridos trasladados a Arequipa entre los, norio, los que van a ingresar los norio delgado y los que van a ingresar los delgados? ¿Cuántos heridos? Tenemos este, 12 heridos que están siendo trasladados, sabemos que son 13 heridos, eh, pero actualmente están trasladando 12 personas. ¿Cuál va a ser la disposición en cada hospital? La disposición pues la verán de acuerdo al paciente que vean que vayan llegando de acuerdo a, la, a lo que se evalúe y se va disponiendo qué se va a hacer. Eso cada médico que evalúa va disponiendo qué, qué se va realizando con el paciente. Es que nos llama la atención las cifras. Eh, venimos del hospital Goyeneche, nos indicaban de que están alistándose para recibir seis heridos, ahora no tienen cuatro. Ah, no, les acabo de mencionar que son cuatro pacientes que se están trasladando en las ambulancias que están llegando. La disposición es que el Goyeneche va a atender seis pacientes y el resto de pacientes los va a atender. Los Doctor, los nos mencionaba que uno de ellos no está tra siendo trasladado, entonces él está todavía internado quizás en el hospital de Cabana Conde? Eh, sabemos que es el, el, el chofer que todavía no está siendo trasladado o está con, con la policía, sí, exacto. Ah, ha, habido, ha habido una Pero queja al parecer, en la alcaldía de Cayón. Al parecer no, has, no es de gravedad y por eso es que está dando sus manifestaciones hasta donde tenemos entendido. Claro, ha habido una queja del alcalde de Cayoma que dice que la atención en el centro de salud de Cabanaconde no ha sido la adecuada, ¿no? Este, ¿Estos centros de salud cuentan con todos los equipamientos que deben tener de acuerdo a su capacidad? Exacto, de acuerdo a su capacidad y su categoría cuenta con lo que tiene. ¿Con este, cuántos médicos cuentan estos centros de salud, tanto el de Chivay como el de Cabanaconde? Ahorita la cifra exacta no la tengo, pero Chivay debe contar con uno seis y siete médicos y Cabanacón debe tener dos médicos, pero no tengo la cifra exacta. Ahora, la atención es... es buena porque la población de Chivay la llaman deficiente, incluso ni siquiera hay medicina. Bueno, la atención es eh, adecuada en los establecimientos de salud. Si es que yo insto a la población que si es que tiene algún algún problema en relación a la atención, puedan, re, puedan hacer sus denuncias respectivas, hay el libro de reclamaciones para que podamos hacer el seguimiento, pero nosotros tenemos conocimiento de la atención es adecuada. ¿Qué categoría tiene el Centro de Cabanaconde y de Chivay? Chivay es 1.4 y Cabanaconde es 1.2. ¿Y ahora se podría elevar de repente el de Cabanaconde con esta situación que ha ocurrido a 1-3? ¿Se estaría viendo esa posibilidad? Bueno, obviamente recién vamos a hacer el análisis del, de la situación. Nosotros, eh, desde la Gerencia Regional de Salud, eh, siempre se está buscando de que los establecimientos cuenten con el recurso humano adecuado, que las categorías sean de acuerdo a las... Eh, a las necesidades poblacionales y hacer todo el tema de la gestión que se tenga que hacer para que los establecimientos se vayan potenciando cada vez más. No se olviden de que es, es un tema que tiene que tener la participación del gobierno regional, del nivel central, para que se pueda ir adecuando de acuerdo a las realidades de cada población. ¿Con cuántas ambulancias cuenta Cayoma? 56. 56 ambulancias contra Cayoma? Arequipa, Cayoma, toda la red. Toda la red. Pero hay Cayoma ciudad. Cayoma como 
Tiene algo de casi 7 ambulancias. Claro, se sabe que Cayoma es una provincia que tiene alto flujo turístico, ¿no? Y, y estas vanes eh, se movilizan mucho por la provincia. ¿Cuál es el plan, digamos, para poder fortalecer estos centros de salud? ¿O qué van a hacer concretamente a corto plazo, ¿no? Después de esto. Después de esto, bueno, mire, eh, estamos nosotros para justamente tener una reunión con todos los eh, funcionarios y los directores de la Arequipa Cayoma y tomar algunas medidas y ver cuánto más tendríamos que potenciar la zona. ¿Ya? Muy bien. Doctor, una consulta más con respecto al fallecido. ¿Se sabe que él ha podido fallecer? O sea, ¿ha muerto al instante o ha sido por la deficiencia de la ambulancia, ¿no? de emergencia? Uh, el, la persona que ha fallecido ha sido una muerte instantánea. Muerte instantánea. Tiene conocimiento. Sí. Ah, okay. Eso quiere decir que son cuantas ambulancias por 